Naší kolegyní Štěpán Seřičanové, která vypracovávala doktorát na našem pracovišti pod mým vedením také, se podařilo sezbírat neuvěřitelný materiál více než tisíce jedinců sisla obecného z celého dost do posud známého areálu rozšíření v Evropě. Společně jsme pak prováděli genetické analýzy, které přinesly velmi zajímavé a překvapivé výsledky týkající se obecné filogeografie stepních druhů. Klimatické změny ve Čtvrtohorách významně ovlivňovaly rozšíření jednotlivých druhů. V Evropě docházelo ke střídání do pledových a meziledových, kdy se cyklicky posunovaly areály výskytu v severojižním směru. V roce 2010 byla zveřejněna hypotéza, podle které ve Čtvrtohorní Evropě docházelo k posunům v rozšíření některých druhů rovněž v západovýchodním směru. Druhy, které vyžadují kontinentální podnebí, byly pravděpodobně rozšířenější v dobách ledových, zatímco druhy s preferencí oceánického klimatu naopak v meziledových obdobích. Vhodným modelovým druhem pro ověření této hypotézy je sisel obecný. Tato pozemní veverka je vázána na oblasti nízkotravnatých stepí, v zimě hibernuje a vyžaduje pevninský typ klimatu. Genetická analýza vzorků z celého areálu prokázala, že všechny současné populace měly společného předka zhruba před 1,5 milionem let v dnešní oblasti jihovýchodního Bulharska. Odtud se druh šířil různými směry, mimo jiné i na severozápad. Tato severní linie se pak dlouhodobě usadila v oblasti dnešní Vojvodiny v severním Srbsku. V chladných, suchých obdobích, kdy docházelo k šíření stepí, se sisel dostával až daleko do střední a západní Evropy. Rozvoj lesa v meziledových dobách jeho výskyt naopak potlačoval a populace přežívaly jen v takzvaných refugiích pevninského klimatu, například v již zmiňované Vojvodině. Genetika sisla poskytla první důkaz o existenci tohoto typu refugií, který nyní bude třeba potvrdit studiem dalších druhů živočichů i rostlin, které jsou vázány na přítomnost pevninského typu podnebí. Provedená filogeografická analýza jednoznačně ukazuje, že ta stepní fauna a i flora pravděpodobně se vyvíjela v průběhu čtvrtohor úplně jinak než ta společenstva lesní a že i refugia biodiverzity pro stepní faunu leží zcela jinde než předpokládaná refugia pro jiné typy biotopů.